wa Kristo wapendwa mkiwa pale nyumbani au popote mnapounganika pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo siku ya Jumapili hii nataka kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo hamjambo na Bwana Yesu asifiwe jina langu ni mchungaji Samuel Mwiru wa kanisa la AIC Pioneer nikichukua fursa hii kuwakaribisha popote mlipo ili tukaweze kushirikiana katika neno la Bwana asubuhi ya leo. Na kabla hatujaweza kuendelea na hata kuangalia maandiko matakatifu asubuhi hii ama Jumapili hii njema, wacha na tuombe. Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya kutujalia kuamuka leo. Asante kwa kutupa kuona Jumapili nyingine mpya. Tunalihimidi na kulinua jina lako. Tunapoenda kusikia neno lako, ebu ukaenda kuwa pamoja nasi na ukatubariki kwa kila jambo kuwa na wale walio kule nyumbani au wale wanaotutazama popote pale Mungu ebu katubariki na ukatupatie usikivu mwema usikivu mwema na baraka zitokazo kwako katika jina la Yesu Kristo tuomba tukiamini amen basi siku ya leo ningependa tukaweze kujifunza juu ya neno hili ambalo linapatikana katika kitabu cha kumbukumbu la Torati mlango wake ni wa sita mustari ni wa sita na ule wa saba na ujumbe wetu siku ya leo ni kuzidisha ushirika wa nyumbani kuzidisha ushirika wa nyumbani or keeping the family altar burning hebu tukaweze kusoma katika kitabu hiki cha kubu kumbu la torati mlango wa sita mustari wa sita na ule mustari wa saba. Kama una Biblia yako pale nyumbani au popote uliko, fungua pamoja nami tukaweze kusoma. Neno la Mungu linasema, "Na maneno haya inao kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembe hapo njiani na ulalapo na uondokapo." Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoongea juu ya kuzidisha ushirika wa nyumbani Biblia inatufundisha ya kwamba Mwenyezi Mungu akamwambia Musa mtumishi wake ya kwamba kila nyumba kuna hitaji ya kwamba neno lake Mwenyezi Mungu likaendelee na tunajua kwamba nyumba ama familia ilianzishwa na Mwenyezi Mungu na hivyo basi Mungu alijua kwamba kama kanisa litaenda kusimama lazima familia ziweze kuwa na nafasi ya kuomba pamoja na kuyatafakari mambo ya kiungu pamoja. Na ndipo neno la Bwana likatuambia asubuhi ya leo ama mahali tuliposoma ya kwamba na maneno haya nitakayo eh, ninayo kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembe hapo na ulalapo na uondokapo. Kwa hivyo ilikuwa ni kwamba lazima familia zichukue nafasi zikaweze kunena mambo ya Mungu na kuweza kutafakari pamoja mambo hayo ya kiungu. Nataka kusema kwamba familia ni sehemu muhimu sana katika kanisa. Na nataka kusema kwamba kipindi hiki ambacho ni kigumu Tunaweza kusema ugumu wa mambo yake. Lakini kama kuna kitu kimoja ambacho Mungu ameweza kutenda ni kulete familia pamoja na hata kuwa na wakati wa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ule ambapo tunaona hali vile ilivyo, hatuwezi kutana makanisani, kuna kanisa ambalo Mungu alisema kwamba liweze kuzingatiwa nalo ni kanisa la nyumbani ambalo kwa wakati mwingi halijakuwa katika nyumba nyingi za Wakristo. Na jambo hili ni huzuri kubwa lakini Mungu pia amechukua nafasi hii kutuleta pamoja na kuweza kufanya watu kuwa na ushirika ule ambao sasa asubuhi ya leo ningependa kuongea machache kuhusu ushirika huo au kuzidisha ule ushirika wa nyumbani au yale madhabahu ya nyumbani yakazidi kutiwa moto na ili kwamba tukazidi kuongea mambo yanayohusiana na Mungu. Niruhusu niseme kwamba Mungu ndiye alianzisha familia. Mungu alipoumba bingu na nchi hakuacha ulimwengu kwamba ukajitawale. 
ya kwamba ulimwengu katembee lakini aliweka kanuni nyingi za kufanya ulimwengu katembee kwa mfano aliweka njia ambayo dunia ingezungukia ama akaweka laws zile eh, eh, zile ambazo zinasaidia ulimwengu kulan, eh, kuran kama law of gravity na pamoja na hayo kuhusiana na ushirika wetu naye akaanzisha kitu kinaitwa familia na hivyo basi Mungu hufanya kazi katika familia na angependa familia zikaweze kuzingatiwa tukiangalia katika agano la kale Mungu alitumia familia kuendeleza ajenda zake katika ulimwengu. Angalia familia ya Ibrahimu vile ilivyo. Tunasema leo Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu hutumia familia kuendeleza ajenda zake. Na wakati tunapoona Abraham ameitwa na Mungu, anazidi kuwa na ule ushirika. Kumbuka anapoenda pale e, kutoa mwanao wa Isaka pale e, kama dhabihu bila Mungu alivyomuuliza. Tazama mwanawe anamuuliza Ndiyo tumebeba kuni. Tumebeba kisu lakini mwana kondoo yuko wapi? Ni kusema nini? Ni kusema huyu Isaka alifahamu ibada. Kabla wajarudi hajatoka kule nje, aliweza kufahamu ibada na kujua kwamba kuna jinsi Mungu anaabudiwa na kuna vitu vinavyohitajika katika ibada. Kwa hivyo sisi wazazi na sisi tukiwa pale nyumbani, iwapo tutakuwa na hali hiyo ya maombi pamoja kazi ya Mungu itakuwa ni rahisi. Mungu ameheshimu familia kiwango kwamba Yesu Kristo anapozaliwa anazaliwa katika familia fulani na tunaona kwamba anakuwa katika hali ya kumjua Mungu e, ama kujifunza mengi kuhusiana na neno la Mungu na mambo ya kiungu anazaliwa katika familia e, e, ya Yusufu na Maria. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu anaheshimu familia na angependa kwamba tukaweze kuzingatia mambo hayo ya familia. Ukisoma katika maandiko utaona kwamba kuna mambo machache ambayo e, tunapokutana pamoja kuomba tunafanikisha ama tunajikumbusha e, mbele za Bwana. Na hapo ni katika kitabu cha Tito mlango wa pili na mstari wa mbili Ukiweza fungua nami katika e, kitabu hicho cha Tito Mlango eh, mlango ni ule wa pili na nitaenda kusoma eh, mustari ule wa kumi na mbili. Neno la Mungu linasema namna gani? Bible inasema nayo nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Mambo hayo ambayo Paulo anamtajia Tito yanahusu neno lake Mwenyezi Mungu na neema ambayo tunaipokea kwake Mwenyezi Mungu inatufundisha kukataa ubaya ambayo hayo mambo hayo tunajifundisha tunapokuwa katika ushirika pale nyumbani na tamaa za kidunia. Tunapata kukemewa na neno kwa pamoja kama familia. Tupate kuishi kwa kiasi self control kwa lugha nyingine na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Mstari wa wa, 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 wa tatu, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Mambo hayo tuliyojifunza ni baadhi ya mambo yale tutakayoenda kujifunza katika hali ya kuwa na ushirika pale nyumbani. Na tukiwa katika hali hiyo nataka kusema kwamba watoto wetu hawajazaliwa wakijua jinsi ya kuendea njia hiyo ya imani. Na ni lazima sisi kama wazazi tuweze kuwafundisha neno hili. Na wakati mwingine ni sebe kwamba watoto wetu watakataa. Hawatakubali hiyo njia kwa kupenda, lakini itabidi tuweze kuwaleta karibu na kuwasukuma kidogo ili waweze kushika njia hiyo iliyo ya imani. Na basi wapendwa kuna mambo kadha wa kadha ambayo tutaweza kufaidi tutakapoendeleza ushirika wa nyumbani if we keep the family altar burning kuna mambo kadha wa kadha ambayo tutaenda kupata kama jamii kwa utukufu wa Bwana jambo la kwanza ni kwamba madhabahu haya ya familia yanatusaidia kumheshimu Mungu ama kumtii Mungu katika hali ya kuinua watoto wetu. 
kama tulivyosoma katika eh, kitabu hicho cha eh, cha kumbukumbu la Torati Mungu alisema kwamba neno hili tulijifunze tulinena tunapoketi tunapoamka je ni wakati gani sisi kama wakristo tutaweza kutii neno hilo ni wakati ambapo tuko pale nyumbani na kuwa na ule ushirika wa pamoja pale nyumbani ni wakati huu utakapomtii Mungu e, katika jambo hilo e, kwa hivyo wapendwa iwapo tutamtii Mungu ni lazima tuweze kufanya hivyo tuweze kuwa na ushirika huo ili sisi kama jamii ya Wakristo tumtii Mungu katika hali ya kuwalea watoto wetu katika njia ambayo Mungu angependa jambo la pili e, tukiwa pale nyumbani tunapojadili neno la Mwenyezi Mungu tunapata nafasi ya kusikia ni mambo gani ama ni maswali gani ambayo yanawasumbua watoto wa, wetu a family alter keeps the parent alert to the question and the doubts the children may have kama watoto wetu wako na maswali magumu magumu tutaweza kujibu pale na kuweza ku, kusema pa, pamoja na kuona jambo hilo kwa pamoja una mtoto mmoja ambaye alikuja nyumbani wakati mmoja na ni kama alienda shule na aka, akasema kwamba Adam na Hawa walikuwa binadamu akakuja nyumbani akasema kwa baba yake na kwa wazazi wake naulizaje wazazi wangu je Adam na Hawa walikuwa watu wa kweli maana nilienda shuleni na watoto wengine wakanichekelea sana wakasema hawakuwa watu wa ukweli hapo mzazi akapata nafasi ya kumjibu yule mtoto kusema maandiko inasema hivi kwa hivyo watoto wetu wakiwa na maswali na mambo ambayo kidogo yanawasumbua ni katika ibada ya pale nyumbani ambapo tutaweza e, kuwasaidia na kuweza kuelekeza katika njia ya Bwana. Jambo lingine ni kwamba the family alter help parent love their children. Yaani tukiwa pale katika maombi ya nyumbani tutapata nafasi ya kuwapenda watoto wetu. Ndiyo tunaweza sema tunawasomesha shuleni. Ndiyo tunaweza kusema kwamba e, tunawafanyia hiki au kile. Lakini tunapowaombea na wale wasio kuwa nyumbani wakati huo tunawaombea kwa majina yao, tunadhihirisha upendo wetu. Tunaweza kuwasomesha, tunaweza kuwahagi, tunaweza fanya mambo mengi. Lakini ni vizuri pia tukaweza kuwaombea ule upendo wetu unadhihirika vema sana tunapokuwa katika hali hiyo ya maombi. E, Jambo lingine ni kwamba a family altar is a place for parent to express their need of help. Ni mahali ambapo pia wazazi pia wanaonekana waziwazi pia mbele ya watoto kwamba sisi sote tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Unajua wakati mwingine watoto hawajai jua kwamba pia mzazi anamtegemea Mungu. Na ni wakati mzuri wakati mnapoomba pamoja mioyo yenu yote inamuelekea Mungu. Na watoto wanakuwa na hali ya kujua kwamba kumbe sio wazazi wetu pekee ambao wanaishi ambao wanaweza kuwa msaada kwetu sio watoto hawa tu eh, sio wazazi tu kundadhi ambao wanaweza kuwa msaada kumbe hata eh, mzazi wangu anaweza hitaji msaada wa Mungu je pia kumbe hata mzazi wangu anayomba msamaha kwa Mungu wakati mwingine anapotubu mbele za Mungu ni wakati wetu wa kudhihirisha kwamba kumtegemea Mwenyezi Mungu ni jambo la kipekee ni jambo la kipekee kumtegemea Mungu. Kwa hivyo ni wakati huo tunaweza e, ku, e, kuwasaidia watoto wetu wakaweza kufahamu mambo haya. Kuna wakati mmoja ambapo niliambia wa Kristo mahali fulani. Na uniruhusu niseme hii hata kama e, ni jambo tu nalitaja. Wakati mwingi nimeenda mahali watu wanalia labda wamempoteza mtu ama mzazi. Na unaona watoto wanalia wanajitupa chini, wanaanguka chini wakigaragara, wakisema tumaini limeisha. Ni kwa nini? Ni kwa sababu huyo mtoto hakujua kwamba kuna msaada mwingine. Msazi nibu nisikize. Ni vizuri kumfundisha mtoto ya kwamba kuna kumtegemea Mungu. Mtoto huyo wakati unapo hatukai dunia hii kweli wa mambo ni huo huo, msikilizaji mpendwa. Hatukai dunia hii milele. Na wakati mtu anatoka unaona mwingine anapoteza tumaini kabisa ni kwa nini hatukuwa na wakati wa kufundisha mtoto ya kwamba kuna Mungu mbinguni na kuna tumaini na kuna yule atupeae nguvu hata wakati wa majaribu wa Kristo natufanye hayo Mungu atatusaidia na atatusaidia ai tunapozidi kuwalea watoto wetu Timotheo ni mmoja wa watu ambao walilelewa katika familia zilizoweza kumjua Mungu. Na ukisoma kitabu hicho cha Timotheo, mlango wa pili ukiruhusu 
unaweza fungua pamoja nami e, kitabu hicho cha Timotheo wa pili mlango wa, 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 wa tatu mstari wa 14 na ule wa 15 Timotheo wa pili mlango wa tatu mstari wa 14 na 15 unasema bali wewe katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishiwa kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao na ya kuwa tangu utotoni hebu sikia tangu utoto umeajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Timotheo ni mmoja wa wale ambao walijifunza neno la Mungu kutoka kwa wazazi alijifunza kwa nyanya yake na akajifunza kutoka kwa mama yake na akaweza pia kujifundisha pia kwa watumishi wa Mungu wa Kristo. Ni vizuri kwamba tukaweza kuwafundisha watoto wetu neno lake Mwenyezi Mungu hata wakiwa pale nyumbani. Sijui kama umwahi kujiuliza hapa kanisani ama kule kanisani unako shiriki. Wakati mwingine tunaweza sema ndugu fulani omba. Sijui kama kuna mtu amwahi kufundishwa kuomba kama hata jifunzia nyumbani. Hata jifunzia wapi? Mzee mmoja wa miaka sitini, aliulizwa kanisani aweze kuomba lakini aliulizwa kuomba akawa katika hali ya ugumu sana na akawa katika hali ya kulia na kusema nikiwa nyumbani ni baba yangu alikuwa anaomba peke yake tu kujifundisha kuomba kwa hivyo kuna mambo tutakayojifundisha nyumbani na ndio tutakuwa na kanisa ambalo liko dhabiti tutakapoenda mbele na kuomba e, pamoja na watoto wetu na kuzidi kuwasimamisha kuna achievement eh, kadhaa ama matokeo tutakayoyapata tutakapofanya hivyo. Na nitaongea juu ya matokeo machache ambayo yatapatikana iwapo sisi tutakubali kuomba pamoja eh, pale nyumbani. Jambo lile la kwanza ni kwamba tutaweza kumkemea shetani awe mbali na nyumba zetu. It chases evil spirits from your home. Ni wakati wa kuomba pamoja na kama kuna hali shetani alikuwa anafanya kazi katika familia yetu yule ibilisi ataupata kukimbia na kuondoka na kwenda mbali na nyumba yetu tutakapozidi kuongea eh, kuongea neno la Mungu pamoja jambo la pili ni kwamba tutapata nguvu za kiroho kwa maana tumejifunza neno la Mungu watu hawatakuwa wanyonge hayo ndio yatakuwa matokeo na matunda ambayo utaweza kupata tutakapo omba pamoja kwa hivyo jambo la pili nimesema kwamba tutapata nguvu za kiroho. Jambo la tatu, tutakapozidi kuomba pamoja, tutaweza kuisikia sauti ya Mungu. Tutaweza kujua mapenzi ya Mungu ni nini katika familia zetu. Na jambo la ina ni kwamba tutakapoendelea kuomba pamoja, matokeo itakuwa kwamba familia itabaki na ule umoja na utangamano na ule ile hali ya watu kushikana mikono pamoja na kutafuta uso wa Mungu pamoja na kuongea mambo pamoja na kumlilia Mungu pamoja kutakuwa na ule ushirika wa kila hali na hata wa kiimani Bwana Yesu asifiwe sana ni kwa sababu tunapoongea neno, neno la Mwenyezi Mungu hautasikia mwingine anasema nilijiunga na imani nyingine mwingine nilijiunga na imani fulani kwa sababu labda hakukuwa na ushirika na hali hiyo ya kuwa na ushirika wa maombi. Kwa hivyo huu ni msingi ambao tunapata tunapo kuwa katika e, hali hiyo. Tutaweza kuwa na ule umoja hata wa kiroho na ushirika wa kila namna. Na jambo la tano ni kwamba tutakapokuwa e, na ule ushirika pamoja hata upendo utakuwa. Upendo utakuwa. Kila mmoja ataongea hitaji lake na kuombewa na mwenzake. Ule umoja utakuwa pale nyumbani kwa utukufu wa Bwana na jambo lingine ambalo sikuwa nimetaja ni kwamba itakuwa ni wakati wa training ili mtu huyu anapokuja anapojifunza na kanisa la nyumbani anapokuja sasa kanisani mahali kuna ushirika wa watu wote ameandalika ame anaweza kuchangia kitu kwa utukufu wa Bwana na kuweza kuendeleza e, kazi yake Bwana Yesu kwa pamoja na kidogo ninapomalizia ni kwamba kuna mambo ambayo kidogo tutaweza kuyashughulikia tukiwa pale nyumbani ili kuhakikisha kwamba tumefanikisha maombi ya nyumbani. Ni mambo gani tutakayofanya eh tukiwa pale nyumbani? 
Jambo la kwanza ushiriki wa nyumbani usikuwe ni wenye kuvunja mioyo it should not be boring lazima pia ipatie kila moja nafasi hata yule mtoto mdogo lazima pia apate nafasi ya kusikia kile mnachosema yasiwe ni mambo makubwa makubwa ambayo yule mdogo ama yule asiyekuwa na umri wa kutosha hawezi kuelewa so it should not be boring Jambo la pili tunapoendeleza ushiriki wa nyumbani kile kingine tutakachofanya tukua nyumbani ni kwamba kila moja ahusike everyone must take part eh, eh, in a orderly form lazima kila moja ahusike niliwaambia mfano wa ule mzee kwa hivyo eh, yule ambaye alisema baba yake ndiye alikuwa anaomba kila siku kwa hivyo mwingine aombe mwingine aongoze nyimbo mwingine afanye hiki mwingine acheze chombo hiyo ndiyo kuleta ushirika nyumbani. Kwa hivyo mzazi usifanye kila kitu ni hali ya kugawana e, e, mambo hayo ili ushirika wa nyumbani ukaweze kuendelea. Na jambo la lingine ni kwamba ili kuendeleza ushirika wa nyumbani lazima kuwe na hali ya kukubaliana. Maombi tutakuwa tukiomba saa ngapi? Je, ni saa mbili ya usiku? Hadi saa uh, uh, saa mbili ama um, mpaka saa tatu Ama je, ni saa moja? Ama ni saa ngapi? Kuwe na saa maalum ya maombi ya nyumbani na itakuwa ni jambo la kusaidia. Na mambo kama kuimba, jambo lingine ni kwamba eh, kuna activities zitakazoendelea action kama kuabudu, kuimba, kusifu, kucheza vyombo, kusoma Biblia, mwingine kufanya recitation ya memory verse. Mambo hayo yakiendelea itakuwa ni jambo la kipekee eh, tunapokuwa pale nyumbani eh, itakuwa ni jambo la kipekee. Jambo jingine ni kwamba mkutano wa nyumbani siwe ni kipindi cha argument ama kipindi cha kurushiana maneno kufanya mambo mengi ambayo yatakosesha watu nafasi au raha ya kukutana lazima kuwe na hali ile ambayo ni ya kuleta ule mmoja na mzazi anaweza saidia sana anapoona kuna kuinuka kwa jambo moja ama nyingine kutoka kwa moja ama kwa mwingine ama watu wanainukiana anaweza kuambia hilo sio lengo na lengo letu ni kuomba pamoja au tutafute namna ya kusuluhisha tofauti zetu kwa pamoja basi mambo hayo tukiyafanya Mungu atatusaidia. Tutumie Biblia zetu, tutumie devotional books na itakuwa ni vizuri. Na tukiwa na ushirika wa nyumbani wa Kristo, kukiwa na familia ambazo zina nguvu za kiroho, kanisa litaendelea vizuri. Mungu atusaidie. Tukumbuke kwamba ufalme wa mbinguni ni wetu pamoja na watoto wetu. Mungu anataka tukaweze kujiandaa, tukaweze kuwa katika hali ya kukumbukana na kusaidiana katika mambo ya kiroho. Unakumbuka yule tajiri ambaye alikuwa analia upande ule mwingine akiambia Ibrahimu kwamba atume Lazaro amsaidie huyo ndugu alikumbuka ndugu zake pale duniani ni kwa sababu hawako wanamjua Mungu na alitamani kama wataweza uh, wataweza kupona adhabu ile kwa hivyo lazima tuwe na mawazo mazuri kuhusu watu wetu na kuwaombea na kama kuna kitu ambacho kitakuwa cha kipekee kabisa ni kuzidi kuongea na watoto wetu ili wakafike mbinguni nasi. Hiyo ndiyo zawadi kubwa ambayo tutaweza kujipatia kuwafikisha watu mbinguni hasa watu wa nyumba yetu. Wa Kristo, Mungu atusaidie sana ili tuzidi kufanya hivi. Na wewe ambaye Mungu amekusaidia, watoto wako wamekuwa wakubwa na wamezidi kushika imani. Usije ukamkemea rafiki yako ama ukamchekelea, ukasema mbona watoto wako wameenda hivi hivi? Wewe sio wewe uliyefanya watoto wako wasimame imara ni Mungu. Kama uko na watoto ambao hawajamjua Mungu, tuzidi kuwaombea. Na wewe ambao watoto wako wanaelea vizuri, shukuru Mungu, tukizidi kuombeana kwa utukufu wa Bwana. Kwa hivyo wapendwa, tuendeleeni kuombeana na Mungu akaweze kujitukuza kupitia familia zetu. Wacha nichukue nafasi hii nikaweze kukuombea kuwa kule nyumbani. Kama hujaanzisha hii ni kuombea kwamba Mungu atakuwezesha ili ukaanze hali ya maombi pale nyumbani na kama unaendelea Mungu azidi kukupatia nguvu ili kwamba tukazidi kutia maombi ya nyumbani nguvu tunapoendelea nikubali niweze kukuombea tunapoelekea kumalizia na tuombe baba katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu mpango wako ni kwamba tukazidi kuendeleza maombi ya nyumbani Nataka kumuombea kumuombea msikilizaji wangu akiwa pale nyumbani, anayenitazama akiwa kule nyumbani na familia yake. Nataka kuomba kwamba Bwana utamsaidia. Au yeyote huyu anayetazama kipindi hiki popote aliko, nataka kumuombea ya kwamba atazingatia mambo haya ambayo tumeyasema siku ya leo. Yule anatazamia kuanzisha maombi ya nyumbani. Mungu ukamsaidie ili kwamba baba maombi hayo yakaweze kuendelea. Na wale wanaoendelea 
ukawatia nguvu na ili kwamba tukazidi kuendeleza maombi ya nyumbani kwa utukufu wa jina lako ili kwamba watu wako wakakujue katika kumega mkate huu wa kiropa moja watu wako wakaweza kukufahamu ili wakawe na msingi wa kipekee tunapoendelea kuomba nyumbani na tunapoleta eh, hali ya ufahamu ya neno lako hata kati ya watoto wetu utubarikia na utuongoze na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini amen Mungu akubariki sana ukiwa pale nyumbani endelea kuomba tuendelee kushirikiana na tunajua kwa pamoja Mungu atatupatia ushindi. Barikiwa hata wakati ujao Mungu azidi kuwa pamoja nawe. Asante.
uyofu wa moyo pia na kwa kweli tumitieni bwana mungu wenu kai wewe bali miungu ambayo Thank you.